。龙骨你见过吗？为何国外探险队曾在这里长达三年，最后半夜撤离？法国的，他们最后一次出来是十十二点钟出来的。为何村民见过的神秘脚印也从此销声匿迹？接下来跟随我的镜头去看看沉睡在这里的史前巨兽究竟是什么生物？啊，有骨头吗？我们说前面有骨头，咱们去看一下。羊骨头，羊骨头是吧？嗯，看好看。羊胎，骨头都羊吗？哦，在这个淤泥里面，是一根小动物的骨头啊，这个不用怕。看一下这眼壁上面种的石啊，大部分都干枯了。我们看一下这个淤泥里面有没有脚印，没有，暂时没有发现。哦，那里有个鸟窝，看到没？我手指的方向，那里有个鸟窝。进来之后就是这样一个大厅，它在下面呢是消水的坑啊，消水的地方，在上面发现了一个洞道，咱们前去探索吧，走。我们这里上去，哇，这个上面很干燥嘛，看一下，比较矮啊，只能蹲着前进，走鸭子步。这里面很多棕榈石花，啊，这洞道变得稍微高了一点啊，可以站着走。哎呀，从这里又往下了哈。非常干燥哇、哦！这里面的洞腔特别大呀，哎，很干燥很大。他们看这眼壁上面悬下来的石头，造型各异啊，琳琅满目。我们刚刚从下面过来啊，从这儿是一个二层平台，我们四处寻找一下洞道在哪里。啊，这里是，哇，被水冲出来很深的沟啊，看，大概有一米深。这里面涨水的时候还是很大的水啊，这边是一个小水坑。沟壑纵横啊！水消到这里面去了，没有动到了。往那边走。哦，哇，这个洞腔太大了。怎么看这个石头？这里能进吗？看一下，我天，哇塞，好像是整个山体开裂啊，出来这样一条裂缝。做滑滑梯的准备开始了。啊，看一下这个坡度哈、啊，现在我的相机是水平的，非常陡啊，而且这裂缝很狭窄，人在里面要穿过去的话，很难搞啊。哎呀，滑滑梯呀！哎，咱们找这个稍微宽松一点的地方，在这边有个沟壑，从沟沟里面走会好一点，空间会大一点。哦，过来了，小心，慢一点。哇，前面就没有这么大空间了。洞道变窄了，哦，哎呦呦呦呦，小心小心！这里很明显也是被水流冲出来的一道沟壑，哇，仍然是从沟里面走，走。有个树井跑吧，这前面有个树井，应该叫我跳，我先打那儿。这里我拐人最大，我我先来。
，你能下我们就都能下。咱们顺着这个沟壑就来到了一个小树井，这下面感觉空间很大呀，咱们下去看一下，看那地下城堡，有地下城堡吗？快来！嘿，从这上面下来，这地下好像是一个地下魔窟啊，黑暗魔窟。啊，是魔鬼的爪牙！动刀还在继续深入啊！我们队友已经到前面去了，跟上吧。看，这里又是一个小裂缝啊！刚刚我们所在的那个大厅呢，就在我们头顶上面一层。快来，下牙！什么东西？这里发现龙骨。龙骨。下牙，下牙，你快来！这里发龙骨。在哪里啊？在下面。那个白色的是吗？啊、哦，看一下，在这里啊，就是这一块，它里面还呈现那种蜂窝状的啊，骨质结构。啊，哇塞，它在这个被水冲出来的一条小沟里面的泥土层里面。咱们继续前进吧，看一下里面还会不会有更多的发现。哎呦，我的头啊！这个洞道很窄啊，但是在这个洞底的正中央，就一溜进去，非常多的钟乳石哈，下面有很多石笋。地下呢是一条暗河，有水的地方。走，啊，队友他们在这里等我。啊。香肠腊肉，象羊排腊肉，像挂的腊肉是吗？一说你就到了。哎呀，必须的嘛。那就直接。开拔！哇、哦，这个洞道好小啊，可以看到这个洞顶上面像龙脊一样。五毛钱。看这个洞道非常的矮小，咱们队友一次的通过啊，然后在里面匍匐前进。很累。这洞顶上面的钟乳石基本上没有被破坏啊，保存的它很原始的状态。前面是豪哥，我们继续前进。我要在这里面蹲着，慢慢的走啊！啊，非常的窄，就是这样一个小洞洞。这个真的是抬不起头，哎呀，很憋屈。什么时候是个头啊？这里？哎呀，哎呀，还有啊！看一下，现在是苦水期啊，这底下都没有水了，是比较安全的。不要来。这边转弯了吗？这边忙的，啊，从这边过去。看我在里面，就像螃蟹一样。咱们从这边过来，洞到出现了一个九十度的拐弯。豪哥在那里。非常的小啊，那边洞穴越来越小。那钳子过来刚好啊。啊，那侧着身子往那边爬。啊，我决定在这里休息一下。继续前进呐、啊，这里越走越窄呀、啊。我去，看一下这个位置，就是这样一个小缝缝。我们这是第一视角啊，很有代入感吧？温馨提示啊，看视频是可以呼吸的。哇、哦，越来越窄。哎呀给你们看一下我现在的状态，我是坐在这个地下，头还要低着，哎呀，好憋屈这里。看到没？这边就是我们前进的方向。看到没
越来越窄，越来越窄。走到这里好像变宽了一些哈。前面什么情况？啊、好大的楼梯！果然很大，比刚刚那个压抑的洞腔要大很多。继续前进吧。走！哇塞，终于可以稍微蹲起来一点了。弯着腰可以走了，啊！稍作休整之后呢，我们继续出发。哦，看一下这个洞道变大了之后，前面是什么情况啊？啊，我们尽量挑好走一点的地方走。哇，前面很高，看一下这个鹅管，非常长啊，垂下来的。哇！这么大的空间吗？快来快来，把你牙齿化石！牙齿化石！哇，豁然开朗啊！这个里面完全可以直立行走。好哥，你发现了啥？牙齿牙齿，看没？咱们可以看到啊，这边是一个坍塌型的坑洞，水里面的钙化物啊，在这个泥土层上面呢，形成了一层薄壳啊。这边应该是被水。冲塌了之后呢，旁边的就陷下去了啊！来，这样一些断层啊，我们远离这个地方。这里面的空间很大，很平整。刚刚在那个水流的地方呢，发现了很多动物的化石，牙齿化石啊。就在这个水流的地方发现了动物牙齿。你好，你好。啊？这个这个。哪里？虎骨化石这个。哇，果然真的是化石啊！啊。我的天，碎骨哈！嗯，对，好大的骨头啊！对，这个完全是动物化石，很古老的东西啊。这个、呃、不要动它，很珍贵。快看这口，看看一下啊！我的天，大家看一下，它就在这个碎石头里面。我的天哪，好大一颗啊！看，我的天哪，这里这是。远古动物的化石，绝对是的。这里还有一颗，还有一颗啊！这个勾的好大，哇，这么大一个！你看这里还有一个，在这个洞道的最深处，刚好是被水流冲出来的这样一个小沟，旁边全部是泥土啊和这个钙化物，然后在这沟里面发现了这些很多的牙齿化石，这里还有一颗，看没？就这个，我们近距离拍一下。在这里也提醒大家，不要私自的去开采、开挖这些东西啊。这个水流到这里呢，好像融穿出来一个洞穴啊。咱们接着往前面走吧。你快来！啊，这边发现了好多牙齿，还有龙骨，在哪里？你过来看，你过来看，就在这里，就在这里，快来，快来，快来！你看这，这一整个都是骨架，看到没？这里，这里就是骨头。我天，你说这有多大？你看我这个比例。还有这边，还有这边，你快来看，这他妈不是个土盖骨吧？我的天哪，看那个白色的，哇，哇，看这个牙齿有多大？还有这里，这里也是，那你剪一下，哇、哦，牙齿不要动它啊，这是骨头，看到没？哇，再看这里，这里也有，这个缝缝里面有一大颗，然后再看这里。这里还有一颗，这里也有。我的天，这是什么动物啊？有可能是恶龙，恶龙咆哮，恶龙咆哮啊！咱们通过这个非常狭小的洞道进来之后啊，这个洞厅也非常大。我们刚刚也拍给大家看了，发现了很多的古生物化石。不知道十多年前呢，外国的探险队啊，到这个洞穴里面来，是不是为了这些，呃，古生物化石啊？还有这个老人说的。非常神奇的一幕，就是那个脚印。自从他们走了之后呢，就再也没有发现过。会不会是什么神秘的生物呢？但是我们今天呢也没有发现，在这个地下呢也没有发现任何的脚印。同时在这里也提醒大家啊，这种古生物化石呢具有非常高的科考价值啊。如果说朋友们在哪里发现了之后啊，一定是不要擅自的去动它啊，一定要联系相关的保护部门。好，那我们今天的视频呢，也到这里就结束了。感谢大家的观看，我们下期视频再见，拜拜。
不知道，那不知道，一两多。发现黄色金属的藏龙坑上游又出现一个无底深渊，三道天险之后藏着一个神秘堡垒，这里会不会是冶炼金属的秘密基地？如今人去楼空，我们要利用安全绳索，通过狭窄步道进入其内部。有些伙伴都是问路，他现在站的位置非常安全。我们经过了这个溪流坑的坑口啊，到这边有一个像溪流角一样的，这是它的第一道屏障。然后第二道屏障呢，就是我们眼前的这个天险啊，有个沟壑。从旁边呢有一个非常窄的小路这样过去。现在小北在那里开线。它的第三道屏障就是我们面前的那堵墙啊。我们待会儿呢就通过这个安全系统过去啊，大家千万不要模仿。首先我们来看一下这里有一个小洞，啊、嗯，这个里面是被。挖掘出来的，里面是一些沉积土、鹅卵石，然后这边应该是之前啊，从这里有水渗下来，在这里挖了一个小水坑。可以看到，现在这个洞体里面已经有了很多的这个白色的小粉。这是第一个洞口。我们出来呢，右手边，这里是第二个小洞墙，这里是用扇子洗出来的一个小窝窝。这边呢，还有一个小坑坑啊，这可能是一个小水坑，因为看到这边。一个导流槽啊，第二个洞腔呢，就是这样一个情况，比第一个面积稍微大一点。这里面的土呢，也是被挖出去的，应该是用来熬消的、啊。一些碎石，看到这边冲洗的痕迹呢，从这个洞口里面啊，之前是有水流出来，因为现在也是干旱的很久了，所以说这个水呢，现在是没有。啊，这个中间有一个小土堆。然后这个洞四周的沉积土啊，都是被挖走了。有很多朋友们问我们啊，呃，熬硝到底是什么意思？就是以前做火药的时候呢，把这个含有硝粉的土壤啊，拿出去用水那样透一下，把里面的硝粉透出来呢，再通过熬制，最终得出来的硝粉啊，是用作火药的原料。我们现在所在的溪流坑呢，是位于上次发现黄色金属的藏龙坑的上游。那么我身后的这个寨子里面啊，会不会就是他们冶炼金属的一个基地？现在就跟随我的镜头，我们利用安全系统进入到那个寨子里面。我现在是做好了保护啊，可以看到我镜头里面呢，这里之前是人为堆砌的，有那个石坎子上来呀、啊，后来应该是被水冲刷呀，然后地质变迁啊，导致了这个垮塌。在我的左手边，就是我们刚刚来的那里啊，也是有石头堆砌起来的，然后垒成了一条路。现在呢，伙伴在我前面，我们利用安全绳索，马上就可以抵达这个寨子里面了。哦，在这里可以看到对面的那一堵墙啊，下面的犄角大概是有三米多，然后大石头垒砌起来的犄角，然后再往上呢，就是用山和土啊和石头垒砌的非常规整的一道石墙。我们是有专业安全保护，大家千万不要模仿。可以看到我们前面从那个小窗口里面望下去，下面是黑黝黝的，冒着白色的雾气。扔个小石头看一下。从那里下去还有几十米的高度。我们在进入寨子的半路啊，发现了这种，这是植物吗？还是生物啊？哦，这个掉了。哇，看到没有？这个是紫色的。哇、哦，还有这种淡绿色的，看到没有？有点像木耳，但这不是木耳，还有一绿色的。哎呦，这里绿色的，看到没有？它感觉碰到这个手的温度以后，它会融化呀。我们现在到了这个。在门这里啊，可以看到，那个墙外面呢是用山和土勾了缝的，然后上面一些真菌类的植物啊，这种绿色的啊，可以看到这个山和土做的还是蛮讲究啊，有点像水泥啊，但是它不是水泥。哦，这个石头里面一块一块的这种白色的，有点像汉白玉，但是它不纯啊，看到没？哇塞，我们来看这个岩壁上面，他们之前是用的一字钢签和一把锤子啊。然后这样敲一锤转一下，敲一锤转一下，开凿出来的这种孔，然后再用那个铁屑啊，给它撑开了这个石头。然后这个寨门这里是有几步台阶上去啊，啊，我们现在就已经进入寨子内部了。啊，这个城墙呢比较厚啊，有一米多，然后它这个里面是没有勾缝的，可以看到哦，这边勾了一段哇塞，这石头非常大哈。这个墙大概有。一米四左右的厚度，从这边下去就是刚刚那道天险啊。进来看一下
这里面是一些小石头啊、泥土啊。这边是一个坑坑，这边是一个坑坑，里面还有烧过的木炭。好，这里是一个小水沟。这个应该是当时挖消土的时候，呃，挖出来的一些石头啊，就堆在这里了。从这里上来，上这个坡坡，大概有三四米的高度啊，三四米的高度，这里的土也是被挖过的，看一下还有锄头开凿过的痕迹。我现在站的这个位置呢，算是比较高的啊，没有什么人为痕迹，就是把这小土挖走了，那些沉积土。缝缝里面的这个钟乳石，把它们连接住了。这石头的形状也是比较怪异。哇哇哇哇，什么情况？哦，这边还有通道，去看一下。小心啊！哦，可以看到这个是最原始的一个高度。我一手掏，哇、哦，这边，哇，这个上面高得很呢，还有二三十米的高度，墙上还有这个石帘，哇、哦、哈哈，这边这个好看，这个好看。我刚刚是从这个斜坡这里爬上来的，这边呢是人为垒砌的一个石坎，然后里面呢是取水的一个水凳。现在水已经干涸了，这墙上啊是一整面都是钟乳石盖板，这里面没有动到了。没有动到，我们就是从这里返回，先下去。有很多人看我们的视频呢，说我们是在寻宝啊。像这种有人居住过的山洞寨子呢，如果被攻破的话，里面肯定是洗劫一空；如果没有被攻破，他们出去以后呢，这里面的东西也是能带走的，都带走了。那个宝就不认识吗？那个宝也是宝贝吗？那怎么不是宝贝？还有带个宝吗？那三个角的那个宝才是宝贝。其实通过我们的镜头呢，可以带领大家看到我们平时看不到的一些景色。从刚刚这个寨子里面出来呢，我们一行五人准备下到旁边的这个天坑里面去探索。现在是寻途户外袍哥正在开线，线已经开好了，我们话不多说，直接下。到达第一个平台大概是七八十米的高度。这会儿呢，我在安全站上面啊是做好了双道的保护，给大家拍摄一下身后的这个天坑。哇、哦，我们从这里看下去，哇、哦，那边是绝壁啊，安全防护很重要啊，大家千万不要模仿。现在下山的是火妹然后从我这个位置看下去呢。豪哥，你们看没看得到那两个小人儿？洞底呀、啊，冒着白雾起来，看起来摄人心魄啊！这边同样是双联保护啊，我已经下降了大概有三十米的高度。队友说下面发现了小坑，我先给大家看一下这个天坑四周的环境啊，四面的万人绝壁，这个里面有小坑。我很好奇这个人是怎么下去的哈。现在前面下降的是女队友火妹最后下降的是户外小北。可以看到，我们是专业的技术，非常安全的防护之下来进行的探索活动，大家千万不要模仿。我们下降的路线呢，最好是不要在同一条直线上面，因为有可能会落石。所以说，开线队员在这边打的是偏一点。我待在这儿呢是比较安全的。可以看到，现在我是下了最后一个锚点啊，上面两位队友紧随其后啊。从这里下去大概还有四十米的高度，那两个小人看起来是越来越大了啊！好，现在我已经降到这个天坑的底部啊，在这个洞底的正中间有一堵四米多高的巨石，然后四周呢都是这样的狭小的通道。现在呢，我就带领大家去寻找一下有没有其他的洞口。这个洞底呢，就是一些碎石和淤泥夹杂着。哦，这个洞底还有一株植物，这些石头上面都被冲刷的非常的干净。这石头上面还有这些白色的纹路啊。其实在这种石头上面是很容易发现化石的，前面有一个小豁口，里面是冲刷下来的一些树枝、垃圾和石头。嗯，这个豁口这里就已经没有其他洞道了。哎，我们脚底下踩的是非常厚的淤泥，这样一个小土包，这里还隐约看得出来小坑的遗迹啊，像这里，然后这一个大土堆。然后里面那里还有一个小水坑，好，现在伙伴正在下降 ，OK， 马上到底。上面小北正在过锚点，这个石头上面这个白色的小圈圈，特别圆啊，然后它的颜色就是刚刚我们看到那种白色的，像一个小句号。这边有一个仿佛地狱之门啊，一道裂缝，里面仿佛还有台阶。哇，以小北的这个身材，哇，你厉害嘞，厉害了吧？哇，快看这是什么！小北，快来，快来
，哎，蹦哒蹦哒的这个，好几坨啊，黑猫，旁边爬墙看到没？加油加油，名副其实的井底之蛙。现在我来试一下，还能不能通过这个狭窄的裂缝。我为你量身定做的吧。轻松就进来了嘛。通过了这个狭窄裂缝啊，这边有一个小土坡，上面好像还有台阶一样的。这个就是摔下来也没关系啊，因为都是土。<笑>光一个后驱不行啊。好，上去了，上去了。从这里一个右拐上去，还能够继续往前走。哎，有光，有光，看没？像恶魔一只眼一样在那里闪。这这里还有鞋子。一个小土坡，从这里往上去。哎呦我去！哎哎哎！安全第一啊，从这里不要上去了，不要返回，连通了。这个溪流坑的底部啊，并没有发现其他的洞道。这里虽然是位于长龙坑的上游啊，但是它这个地下河道了，全部被这个石头和淤泥给封堵住了，我们进不去。啊，只是探索呢，也没有发现像长龙坑里面的那种黄色金属。那现在我们的队友呢，一次通过那个绳索返回啊。有很多朋友们好奇我们是怎么上去的，我待会儿就拍给大家看一下啊。准备向上爬吧，紧不紧张？现在给大家看一下，这是全套安全装备，这个叫胸身，然后这个叫手身，是通过安全件这样连接起来啊。然后手身呢，连接着这个矫正带。现在由小北给大家展示怎么上去啊。先往上推手身，然后连着的矫正带，右脚用力，对，这样踩下来的话，哎呦，看，掉石头啊，掉石头啊。因为这个绳子是有延展性的，所以说它现在人还没有悬空嘛。再来一步。好，好，已经可以悬空了。这个操作，继续上绳。这个肩带要要拉紧，看到吗？这样就上了上了两公分，啊，两公分两公分的上，<笑>就非常的快。看到啊，现在就又上了多少公分？六公分，然后来个厉害的，给你们秀一波，看着哈。哦，这个这一下可以，看到没？好，然后我们就重复这样的步骤啊，一直往上爬就可以了。好，现在我们就通过刚刚的步骤呢，一步一步的从这个天坑底部爬到顶上来了啊。现在所有的队友呢，都已经安全的抵达。好，那我们现在重返人间。好，重返人间。那我们今天的视频就到这里了，感谢大家的观看，下期视频再见，拜拜。数百米的地下深渊，发现神秘字符和一对人形石头，更有石床、灶台保存非常完好。当地八旬老人却从未听说此洞有过人为活动。那么这些遗迹是何人所建，又是什么时候留下的？我们所降数百米，带你探索这个神秘的地下空间。所有动作安全规范，并在专业保护下进行，请大家不要模仿。这边就是坑口。可以看到这个岩壁上面布满了植物的根系，密密麻麻。然后这些虚根都是悬空的。这边还有悬下去三根藤子，大概有五六米。咱们从这个坑口下来了一百多米，到达了底部呢，是一个大斜坡。这个斜坡前面呢有一个四方四方洞口。前面呢是无尽的黑暗深渊啊！这边这个洞坪里面全部是乱石，在这个位置发现呢有木马，看到没？这个不知道是何时留下来的，它是用来把原木改成木板用的一个工具啊，一个架子。这边还堆了几根原木，看到没？这个叫做我们老家叫梨树啊，有的地方叫青冈木。来找寻一下这个里面还有没有其他的通道。哦，这边没有其他通道了啊，这里没有了。这个岩壁上面呢，有一些飞溅水形成的钟乳石。这里，这里以前是一个储水的地方，看到没？我
往前面走、啊。这里也是一个斜坡下去，这里有很多木炭的痕迹，这里也有，这明显是被灼烧过的。这里应该是一个灶台，看到没？啊，一个简易的灶台。然后咱们继续往里面走。这里还有，这里看到没？这个全部是被灼烧过的啊，因为土都成了这个红色的啊，很明显这也是人为，很明显这里也是人为堆砌起来的啊，就是这一方空间也是人为堆砌起来的。这个下面也是，这有可能是熬消的遗迹啊，咱们继续往下。看到没？这些土，全部是这种板结的土。哇，我、那、的个天哪！这下面呢，布满了淤泥，应该是当时的水啊，就消到了这个地方。我们看一下这边。这底下有一些瓦罐啊，里面有一根牛骨头，啊，这边也有残破的瓦罐啊。咱们现在扔个石头看一下眼前这个黑暗的深渊到底有多深像几百米吧，像打雷一样。这根绳索是坑口下来的绳索啊。我们接到了这里，从这里继续下降。咱们在这个石头上又做好了锚点啊，老哥又在下面继续开枪。真的是一个无尽的深渊啊！现在这个洞里面腾起了雾气啊，可以看到手电光前面。现在是小北正在下降，最下面那个光就是袍哥的啊，他已经降到底了。我的个天！这前面完全是一片漆黑，这个电动光扫过去，啥都看不到。那个灯光就是小北的啊，他已经降到底了。我们现在做好了系统，继续下降啊！降到这里之后呢，我携带了一点水和食物啊，还有补给电池，现在继续向这个洞道深处进发。咱们可以看到这个洞底啊，有很多的腐木。沿着这个那石墙继续往前走，这儿还有陶瓷的碎片，看到没？这里有人为开凿的台阶，哇，小坑啊！我的个天哪、啊，小坑！什么人会在这个里面？哇，三个灶台，看到没？被熏得黢黑的岩壁，啊，这里还有一个床榻，用石头垒起来的，非常的干燥。上面垫了一些草屑，哇，哇，这里还有一个向下的树井。咱们现在继续往里面走，这里好像是被踩踏出来的一条道路。哇，又是一个小坑。怪石嶙峋啊！哇，这里还有小坑，看到吗？先生，快来！这里发现了神台。神台？这是一个天生桥啊！好，我们穿过这个天生桥，前面来了一个
哦，也是一个消灶。哎，这里还有大小坑，多海这一路都是小坑。石柱，啊，木炭，台阶。消灶，这里有一个保存非常完好的双灶啊，看到没？这个灶人家有，直接就有智慧的哟。啊、嗯，你烧堆柴可以加了两个锅。对，这个设计还挺好的。对呀、啊，这劳动人民的智慧哈、哦，真的是，太牛叉了，双双连灶，你大锅里面炖炖炖石头、炖骨头，小锅里面焖饭，<笑>一举两得啊。这边有哪些的台阶？一个小通道。这边有一条走道，这里前进吧。哦，里面的土都是被抠走的。这里一个巨大的小坑，旁边用石头垒起来了一条走道，从这里上来。哇！里面都非常的干燥了啊。裂口了，里面的消土呢和这个消灶的边缘都已经裂开。哇塞，那边对应的还有一个，这下面的消池啊，被抹得很光滑。这边同样还有一个，这边有一个导流槽，从这里面流出来。来哇，这边进来以后呢，是一个非常大的洞庭。整个洞底都被掏空了啊，然后这些钟乳石的盖板和钟乳石笋全部被敲了之后放到这个中间啊，土呢都被挖走，到外面的熬消的地方去熬消了。可以看到这个钟乳石的盖板呢，分好多层呢、啊，都是晶莹剔透的啊，一层一层的覆盖在上面。这个就可能跟这个。常年的雨水的情况有关啊，雨水多的时候呢，它的结晶钙化物就会多一些、哦。这边还有一个洞道，这是人为开凿出来的一条走道啊。看一下这个里面，这怎么？哇塞，里面还有路吗？啊，有有，上面好多字。嗯、这个矮小的洞道啊，这个顶上就很明显被火烛熏出来的一些字体啊，还有化石，还有化石，非常多，啊，咱们看一下这个洞里面的泥土啊，非常的细腻，那用手肘，用手指头这样。摸一下呢，它上面就会放光啊，千层土，一层一层的这样，嗯，这是典型的一个沉积土。这个里面有非常古老的碧流石和那些石塔呀、啊，上面的钟乳石器。这里呢，就好像一座天然的雄狮，岿然不动。这里面呢，已经很久很久都没有水了啊！我们看一下袍哥要搞什么把戏啊？他袍哥要升头了，来看看大乌龟，大乌龟，龟形象，有点像，有点像，真的很像哈！换个角度看，更像，特别像。这一个，哦，飞不动了。